கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேரம் நம்ம கடந்து செல்லலாம் இந்த வாரத்தில் நாம் கடந்த வாரத்தில் தியானித்த அந்த அடிமைகள் என்கிறதான விஷயத்தையே நாம் தியானிக்க போகிறோம் Let us go towards the word of God. This week also is going to be a continuation of last week's message. We are going to meditate upon the uh, uh, topic of slaves. Ulagam thondi na naal ili rinde Adimigalai maya padatthina samudhaya maakave Namo dhe samudhaya mirindiru karadha endu sonal adhudhaan unmai If at all I could say that from the day the earth was created our community and our society was based upon slaves enna kaaranam endral inda ulagathile yaaravathu velai seidhal than makkal saapida mudiyum the reason is if at all only some people could work the rest of the people the rest of human kind can eat urutha vendum endru sonnal velai seiya vendum if you want to uh, clothe yourself somebody has to work சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் வேலை செய்ய வேண்டும் இருந்தால் சமுதாயம் செத்துவிடும் என்கிறதான ஒரு விஷயத்தை மக்கள் உற்று நோக்கி கொண்டே இருந்தார்கள் so the people were uh, looking intently who would do all the work velai seivadarkundana kadinamana sulnaligal varumbodhu makkalai kattaya padithi indha seiya vaitargal when the situation came for everybody to work they forced other people into hard labor andha mari sulnaligalil than makkal balavanana makkal adhavudhu selvathile porulile பலவானமாய் காணப்படுகிற மக்கள் பொருளாதாரத்தில் பலவீனமான மக்களை அடிமைப்படுத்தினார்கள் அடிமைகள் என்பவர்கள் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்தவர்கள் என்பதை நாம் வேதாகமத்தின் வழியாகவும் சரித்திரங்களின் வழியாகவும் அறிந்திருக்கிறோம் we know that from the bible and also from the history that slavery existed from generation to generation nam ellorkum arinda america avudaiya munnal janadhipadigalil oru varana abraham lincoln sonna oru vaarthai naan ungalukkaga solugiren i want to tell you uh, one of the phrase which uh, president abraham lincoln of the united states shared அடிமைத்தனம் என்பது தவறு இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே தவறாக கருதவே முடியாது என்று அவர் சொல்லிவிட்டார் அதாவது அடிமைத்தனம் தவறு இல்லை என்று சொன்னால் எதுவுமே தவறு கிடையாது whatever you do in this world can be considered as wrong idu abraham lincoln udaiya vaarthigal these are the words of abraham lincoln adimigal engiradana vishayathai neengal sarithrangalil veliyaga paarkumbolude when we look at the uh, things concerning the slaves in the history அவர்கள் எந்த அளவிற்கு கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் வேலை வாங்கப்பட்டார்கள் என்பதற்கு உதாரணங்கள் நம்முடைய சரித்திரத்தினுடைய சரித்திரங்களிலே காணப்படுகிறது சரித்திரங்கள் சொல்லுகிறது ஐரோப்பாவினுடைய மிகப்பெரிய கத்திடல்கள் அடிமைகளை வைத்து கட்டப்பட்டது என்று சொல்லி சரித்திரங்கள் சொல்லுகிறது history says that the big cathedrals uh, which are in europe were built using the slaves ulagalisiyangalil onrana seena perunjuvar adimigalai veithu kattapatta oru kattadam endru solli charitram namakku solugirathu history says one of the greatest uh, uh, wonders of the world the great wall of china was built by the slaves adu mattumalla எகிப்தினுடைய பிரமிடுகளும் கூட அடிமைகளை வைத்து கட்டப்பட்டது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது பிரமிடுகளை நீங்கள் பார்க்க நேரிட்டால் ஒவ்வொரு கல்லும் அதனுடைய உயரம் அகலம் நீளம் அதனுடைய எடையை வைத்து பார்க்கும் பொழுது 
எவ்வளவு அடிமைகள் கஷ்டப்பட்டிருந்தால் அந்த கற்களை வைத்து அவ்வளவு பெரிய பிரமிடை கட்டியிருப்பார்கள் என்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழும் Uh, which is in Egypt, if you carefully look at and observe all the stones, you can see the size and the weight, and you can see how much of hard labor the slaves had to put in to build such a gigantic structure. And the night will be one night, one night, in one night, in the poor, the poor, the poor, the poor, the poor, the poor. And the night will be the poor, the poor, the poor, the poor. இங்கே அடிமைகளாக வேலை செய்ய வைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காகவே யுத்தங்கள் தொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் becomes victorious over another country he will bring his that citizens and make them as slaves to his own people அநேக கருப்பினத்த மக்களை அமெரிக்கர்கள் அடிமைகளாக வைத்திருந்த சூழ்நிலைகளும் காலங்களும் எல்லோரும் சரித்திரம் படை சரித்திரம் சரித்திரத்தை அறிந்தவர்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிற உண்மை இன்றைக்கும் அடிமைகள் என்கிறதான கலாச்சாரம் மறைமுகமாகவும் சில இடங்களில் வெளிப்படையாகவும் காணப்படத்தான் செய்கிறது ஏன் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும் கூட காணப்படுகத்தான் செய்கிறது Today also we can find the culture of slavery. Uh, mostly it is in a, a private or behind the scenes. Even in Tamil Nadu we can see such a situation. I can use this mic. Is this mic okay? Yes, sir. Yes, Pastor. Okay. Yes, sir. 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 அதை கலாச்சார ரீதியாக அதை நாம் எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய தியானம் டுடே आवर मेडिटेशन इज गोइंग टू बी अपॉन व्हेनेवर द बाइबल सेस समथिंग हाउ वी अप्रोच इट कल्चरली வேதம் என்பது என்ன என்கிற கேள்வி நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் சுவிசேஷம் இஃப் யூ ஆஸ்க் வாட் இஸ் தி பைபிள் இட் மீன்ஸ் குட் நியூஸ் இந்த சுவிசேஷ புத்தகம் ஏன் அடிமைத்தனத்தை பற்றி பேசுகிறது அடிமைத்தனம் என்பது பிசாசினுடையது விடுதலை என்பது ஆண்டவருடையது வேதாகம் என்பது சுவிசேஷம் என்ன நற்செய்தி வேதாகவும் நமக்கு சொல்லுகிறது நீ அடிமை இல்லை நீ விடுதலையாக்கப்பட்டா என்பதே நற்செய்தி பழையற்பாட்டிலிருந்து சில விஷயங்களை போன வாரம் தியானித்த சில விஷயங்களை சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு சில வசனங்களையும் பழையற்பாட்டில் பார்த்து விட்டு புதிய ஏற்பாட்டிலும் சில விஷயங்களை பார்த்து நிறைவு செய்ய போகிறோம் என்று Uh, today we are going to rephrase what we uh, meditated last week from the old testament along with some verses and we are going to see some more things today uh, from the new testament and then we are going to finish today's meditation naam ippozhudhu vaalnda kaalathilirundhu 4000 aandugalukku munbaga vaalndavar abraham abraham lived 4000 years before we live ஆபிரகாம் காலத்திலும் அடிமைகள் இருந்தார்கள் என்பது சரித்திரபூர்வமான உண்மை வேதாகமத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம் திருச்சபையின் மேல் நான் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைப்பேன் என்று சொன்னால் அதை யாருமே மறுக்க முடியாது If I could keep an accusation on the church nobody can say no to it. Yen adimaitanam engiradana kaariyangal ellam vedagamam solugirathu adai evvaru nam kaiyaala vendum engiradana vishayangalai tiruchabai katrukodukavilla engiradana kutrachaatai nan vaippen endru sonnal adai nichayamaga neengal marukka mudiyadu. Uh if I keep an accusation on the church that it did not teach the people concerning slavery or what is the view point of the bible in it uh, you can uh, boldly say yes to this because the church has forgotten to teach it 
இதுவரைக்கும் திருச்சபை என்பது நாம் என்ன புரிந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நான்கு சுவருக்குள்ளாக நாம் பாடும் பாடல்களும் ஆராதனைகளும் கேட்கும் வசனங்களும் அதை நான்கு சுவருக்குள்ளே விட்டுவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய எண்ணமாக இருந்தது till now what we have thought about churches in uh, what we sing and what we hear inside the four walls should stay inside the four walls and we just don't take it outside திருச்சேமே என்பது முழு தேசத்திற்கும் பாஸ்டர் ஊழியம் செய்வதற்காக அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய சரீரம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் we should know that church is a uh, is a body which is being called to do the ministry of a pastor to the whole country naan aangilathula solla vendum endru sonnal ivalu solalam church should pastor the whole city church should pastor the whole country yes sir aginaala andha mari oru darshanathodu dhaan naam seyalpada vendum so we should work upon that vision ஆதி ஆகமம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஆண்டவர் ஆபரகாமை குறித்து தன்னுடைய மகனிடத்தில் சொல்லுகிற ஒரு சாட்சி ஆபரகாமை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற சாட்சியை வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் பிளீஸ் லிசன் டு தெஸ்டிமனி விச் காட் ஷேர்ஸ் அபவுட் ஏப்ரஹாம் ஆபரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கை கொண்டபடியினால் இன் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் வேர்ஸ் ஃபைவ் இட் சேஸ் பிகாஸ் தட் ஏப்ரஹாம் ஒபேட் மை வாய்ஸ் அண்ட் கெப்ட் மை சார்ஜ் மை கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் மை ஸ்டாட்யூட்ஸ் அண்ட் மை லாஸ் பக்கத்திற்குள்ளே பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆபரகாம் கத்துடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் சொல்லுங்க தேவனுடைய வார்த்தை விதிகளாகவும் கற்பனைகளாகவும் நியமங்களாகவும் பிரமாணங்களாகவும் ஆபரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டது the word of god was given unto abraham as commandments statutes and laws தேவனுடைய வார்த்தை ஏன் விதிகளாகவும் பிரமாணங்களாகவும் கற்பனைகளாகவும் நியமங்களாகவும் கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் uh, the reason why the word of god was given as commandments statutes laws and observation அதை எவ்வாறு புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் விதிகள் கற்பனைகள் நியமங்கள் பிரமாணங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் ஒரு பின்விளை உண்டு கீழ்ப்படியாவிட்டால் இன்னொரு பின்விளை உண்டு என்கிறதை புரிய வைப்பதற்காகத்தான் கத்துடைய வார்த்தைகள் பிரமாணங்கள் கற்பனைகள் கட்டளைகள் நியமங்கள் என்கிறதான வார்த்தையிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கட்டளைகள் பிரமாணங்கள் நியமங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ஆபரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் the word of god says abraham heard my voice and obeyed adil irukkum pin vilaivugal migavum aashirvaadamaanadhaaga irukkum endru dhaan adanudaiya porul the meaning behind it is when abraham hears and obeys it there uh, uh, there will be a very big blessing behind it kavaningal abraham en sollukku keelpadindar endru solli kathar sollum bolude கர்த்தர் என்ன பொருள்படுகிறார் என்று சொன்னால் என் சொல் அல்லாத வேற ஒரு சொல் இருக்கிறது அதற்கு கீழ்ப்படியாமல் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் என்று சொல்லி சொல்கிறார் when god says abraham obeyed my voice it actually what it actually means is there is a voice which is not uh, which is another voice and not my own voice but abraham did not listen to it but he obeyed only my voice கர்த்தருடைய சொல் the voice of god pisasunudaiya sol the voice of satan abraham pisasunudaiya solukku keelpadiyamal kathrudaiya solukku keelpadindar endru kathar abraham ai kodukra saatchi 
the testimony that God gives here is Abraham did not listen to the voice of Satan, but he obeyed the voice of God. இப்பொழுது ஆபிரகாம் வாழ்ந்த காலத்தில் என்ன சூழ்நிலை இருந்தது Now what was the situation uh, when Abraham lived? அடிமைகள் இருந்தார்கள் There were slaves. சாராளுக்கே ஒரு அடிமை இருந்தது என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்கிறோம் We all know that even Sarah owned a slave. அடிமைகளை எப்படி நடத்துவார்கள் So how will they uh, uh, make a slave look? அதாவது சீன பெருஞ்சுவரையும் ஐரோப்பாவினுடைய கத்தீடல்களையும் இன்னும் எகிப்தினுடைய பிரமீடுகளையும் உங்களுடைய கண் முன்பாக நீங்கள் கொண்டு வரவ உங்களால் முடியும் என்று சொன்னால் அடிமைகள் ஆபிரகாம் காலத்தில் இன்னும் அதை விட எவ்வளவு கொடுமையாக நடத்தப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்திருக்கலாம் how the chinese slaves or the slaves who built the great wall of china and the slaves who built the cathedral and also the slaves who built the pyramid were treated uh, during abraham's uh, lifetime the life of a slave was greatly worse than these adimigalukku oivu kedaiyadu adimigalukku vastrangal kedaiyadu adimigalukku sambalamum kedaiyadu there was no put for the uh, sorry there is no salary for the slave there was no raiment for the slave adimigalai ningal vilaiki virkalam sandhayil vilaiki vaangalam you can sell and buy a slave in an open market kathrikai vaanguvadai pola vaangalam murungakai virpadai pola virkalam you can buy him as though you buy in a brinjal and you can sell the slave as though you sell a drumstick கவனியங்கள் கர்த்தர் ஆபிரகாமை அழைத்து உன்னை ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாக போக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் You please listen here God calls Abraham and tells him I'm going to make you as the father of many generations ஆபிரகாமுக்கு என்ன தெரியாது என்று சொன்னால் அடிமைகளுக்கும் நான் தகப்பனாக போகிறேன் என்கிற விஷயம் ஆபிரகாமுக்கு தெரியாது What Abraham did not know was he was also going to become the father of the slaves எஜமானனே என்று கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற நபர்கள் அப்பா என்று கூப்பிடுகிற அந்த சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் மாற்றப்படுகிறார்கள் என்கிற விஷயம் ஆபிரகாமுக்கு புரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை கத்தர் ஆபிரகாமை அழைத்து அடிமைகளை மோசமாக நடத்துகிற காலகட்டத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு வருகிறது and god called abraham and during the time when the slaves were treated uh, treated brutally the words and the commandments of the law reached abraham aadiyagum 17th adhigaram 9th vasanathai naan vaasikiren i'll read genesis chapter 17 verses 9 pinnum devan abraham in nokki ippozhudhu neeyum unakku pin thalaimurai thalaimuriyaga varum un sandadhiyum en udanpadikai kai kollungal and god said unto abraham thou shall keep my covenant therefore thou and thy seed after thee in their generations udanpadike engiradana vaarthai nammudey aandavarku mattume porundakoodiya vaarthai indha vaarthai aandavarai thavara veru endha nabargalukko pisasukko porundave porundathu the word covenant you can uh, or relate it only with our god you can never relate it to any other person or satan udanpadike endru sonnale aashirvadam magilchi samadhanam santosham selippu vidudalai a covenant consists of blessing it consists of prosperity it consists of health ipo abraham oda andavar udanpadike erpadutukirar now god makes a covenant with abraham nova oda andavar udanpadike erpadutinar God made a covenant with Noah. எவ்வளோ பெரிய உறுதி மொழியையும் எவ்வளோ பெரிய விடுதலையும் எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்தார் அதுல. You can see he gave him such a big a uh, promise such a big blessing in it. செத்து நாரி போன பிணங்களில் மத்தியில் நின்று கொண்டிருக்கிற அந்த நோவாவுக்கு கர்த்தர் சொன்னார் இனி ஜலத்தினால் பூமியை இப்படி அழிக்க மாட்டேன் உடன்படிக்கை. And God sir looked at Noah who was standing amidst the decaying corpses and god told him hereafter i will not destroy human kind like this 
it was a covenant அப்ப உடன்படிக்கை என்று சொல்லும் பொழுது அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 பெரிய லாங் சப்ஜெக்ட் एक्चुअली அது when i say covenant that itself is a very vast subject குறைந்தது மூன்று மாத காலங்கள் இருந்தால் தான் உடன்படிக்கை என்கிறதான விஷயத்தை நாம் துவங்கி அதனுடைய காரியங்களை விளக்கி புரிய வைக்க முடியும் கர்த்தர் ஆபரகாமோடு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் கர்த்தர் எப்படி அவ்வளவு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்றாரு பாருங்க You just see how God says it step by step. Udan Dover Abraham Grumba Sondo Pastor Radha Ape full of break rates in Pastor Udan Bidi Kee Erpadutta Pogiren Endu Solli Vittu Un Pere Matra Pogiren Endu Solli Gerar Abraham Grumba Sondo Shom Here God says I'm going to make a covenant uh, with you and he also changes the name of Abraham and Abraham was extremely delighted. அடுத்து உடன்படிக்கை நீங்கள் தலைமுறை தலைமுறை கை கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறார். And next he says you have to keep the commandments from generation to generation. இப்பொழுது கர்த்தர் 10வது வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார்? உங்களுக்குள் பிறக்கும் சகல ஆண் பிள்ளைகளும் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும். and in verse 10 we see the lord says that all the man child among you shall be circumcised 11th verse la solugirar viruth sedanam endru solum bodhu adu nunitholin maamsathai viruth sedanam panna vendum endru solli adutha step solugirar and in verse 11 genesis 17 11 he says circumcision means you have to circumcise the flesh of your foreskin andor paarenga ஆபிரகாம் முதல்ல செஞ்சிட்டோம் அதற்கப்புறம் அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு அதற்கப்புறம் மற்ற எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்லலாம் முதல்ல ஆபிரகாம செய்ய வச்சு அதற்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுக்கு சொல்லலாம் இல்லாட்டி கீழ்படியாமல் போனா என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைக்கவே இல்லை செய்யும் அவன் உன்னுடைய பிள்ளையாக மாறிவிடுவான் அது கண்டிப்பாய் விருத்து சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் அது அவசியம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் He says they must needs to be circumcised. இ பார்த்து சாராயை பத்தி ஆண்டவர் பேசுகிறார். And here we see the next thing God talks about Sarai. மகனை கொடுப்பேன் சாராள் மூலமாக என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். He says I will bless thee with a son through Sarah. இப்போ என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் 22வது வசனத்திலே. And see what happens in verse 22. தேவன் ஆபிரகாமோடு பேசி முடிந்த பின்பு அவர் அவனை விட்டு எழுந்தருளினார் அடிமைகளை மோசமாக நடத்துகிற காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஆபிரகாம் சற்றும் யோசிக்காமல் கொஞ்சம் கூட தாமதிக்காமல் உடனடியாக எழுந்து இஸ்மவேலையும் வசனம் சொல்லுகிறது தன் வீட்டிலே பிறந்த யாவரையும் தான் பணத்திற்கு கொண்ட அனைவரும் ஆகிய தன் வீட்டில் உள்ள ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் சேர்த்து தேவன் தனக்கு சொன்னபடி அவர்கள் நுனித்தோலின் மாம்சத்தை அந்நாளிலே தானே விருத்த சேதனம் பண்ணினான் 
and all that were bo born in his house and all whom he bought with money he took all the male and he immediately circumcised all of them இப்ப பக்கத்து ரோக்கில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆதி ஆகமும் பதினேழு இருபத்தி மூணு எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமான்னு சொல்லுங்க படிக்கிறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கு அடிமையும் ஆபரகாமுக்கு ஈக்குவல் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து விட்டுட்டார் பாருங்க You can, here you can see that God brought this slave and he made him as an equal unto Abraham. Now we'll see what verse 27 says. வீட்டிலே பிறந்தவர்களும் அந்நியரிடத்திலே பணத்திற்கு கொல்லப்பட்டவர்களும் ஆகிய அவன் வீட்டு மனுஷர்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் அந்த வார்த்தை கவனிங்க எல்லாரும் அவனோட கூட விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டார்கள் and in verse uh, 26 and 27 we see the self same day was abraham circumcised and ishmael his son and in verse 27 it says and all the men of his house born in the house and bought with money of the stranger were circumcised with him neenga nanu seiyum nenikireengala indha vishayatha Do you think that uh, we would do the it, exactly the same way? Nichima ne yenne kate pirgal ne sornalu oru mega piriya kelvi kuri dhan yenu de val ke naan manadar ortu kollugren. If you ask me, will I do it? It will be a very big question for me in my life. Kadi na mano oru vishiyam. It is a very hard thing to do. Haan al yevvolu equal aga kathar sornna vishiyethe ko vadanadi aga kill padi kara ne badi gavani to parangal. but you see here how abraham obeys uh, unto the uh, word of the lord equally adanal than kartar abraham ay jaadigalukku thagappanaga viswasigalukku thagappanaga aandavaral erpadathapatta erpadatha mudindathu so that was the reason why god was able to make abraham as the father of uh, many generations and also to all the strangers udanpidikkinudaiya mudal amsam enna solugirathu So what is the first aspect of the covenant say? நான் தான் உனக்கு ஆண்டவர் வேற யார ஆண்டவர் கிடையாது. The first aspect says I am your god and there is none else. மேலையும் இருக்க கூடாது கீழே இருக்க கூடாது எங்கயுமே கடவுள்னு வேற எந்த சமாச்சாரம் இருக்க கூடாது. And he says you should not keep anything above that is in the heaven or beneath the earth. You should not have anything as your god. அப்போ உனுடைய தேவனுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்க கூடாது. And he says you should not take up the name of your lord in vain. ஆண்டவர் பாருங்க மற்ற கட்டளைகளை எல்லாம் கொடுப்பதற்கு முன்னால எவ்வளவு அர்ஜென்ட்டா ஓய்வு நாள்னு ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றாரு பாருங்க. And you see uh, before God gives uh, uh, the rest of the commandments and the statutes he also introduces the sabbath. என்ன புரிகிறது? What do you understand? ஆபரகாம் உடன்படிக்கை கொள்ள இருந்தால் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஓய்வு அவருக்கு கட்டாயம் தேவை கத்தருடைய பிரமாணம் இப்பொழுது ஆபரகாம் அடிமையும் சேர்த்து என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் விருத்த சேதனம் செய்து உடன்படிக்கைக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார் Now what Abraham does is he even circumcises uh, the slaves and brings them into the covenant. இப்ப என்ன கா என்ன நட என்ன மக்களுக்கு என்ன புரியும்? Now what will the people understand? Abraham rest எடுக்கிறார். Abraham is taking rest. ஒரு ஈஸி chairல. He is sitting in an easy chair. பக்கத்துல யார் rest எடுத்துட்டு இருக்காருன்னு சொன்னா Abraham உடைய அடிமையும் Abraham பக்கத்துல ஈஸி chairல rest எடுக்கிறார். and now the um, a slave also is taking rest or relaxing in the easy chair which is next to abraham etana per othukringa ivar dhan aandavar endru solli now how many of you agree and accept that this is our lord etana per solringa ivar mattum dhan aandavar endru solli how many of you could say that he alone is god ipo pakkathira kurangal kelunga yen yehova dhan aandavar ngiradhu ipo vaach ungalku purinjidhan kelunga Now turn to the person next to you and ask at least now did you understand why Yahweh alone is God 
இவ்வளவு நாள் புரியலனா இப்பவாவது புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுங்கள் you look at them and say if you have one if you have not understood it till now at least understand it today ivar dhan andavar this is our god oru samudayam muluvudum adimaiyai kadinamaga vela vaangi kondirukkirathu abraham nudi adimigal mattum enjoying relaxing resting avargal alaga oi vidukkrargal 24 hours uh, the whole of the uh, rest of the community were Uh, all the other slaves were working while abraham slaves were enjoying the rest and relaxing and enjoying their time ipa ninga solunga paakala idu ipdi irukku vedam puriyada illa idarkku munna ninga padicha vedam purinjida ungalku now you are asked the person next to you now do you understand the bible now or did you understand the bible which you have read before this time நேரம் அதிகம் இல்லை ஆகியனால இன்னும் சில விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆகியனால அவுட்லைன்லயே சில விஷயங்களை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் யாத்ராகவும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தை நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கொல்லப்பட்ட அடிமையானவன் எவனும் நீ அவனுக்கு விருத்தி சேதனம் பண்ணின பின்பு அவன் அதை புசிக்கலாம் நிலைமையை பாருங்க எகிப்துல இவனே அங்க அடிமை அவன் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு பணத்தை வச்சு அங்கேயும் அடிமை வாங்கியிருக்காமன் ஆண்டவருக்கு அங்கே பஸ்காவில ஆண்டவர் இஸ்ரவேலன்கிற அந்த அடிமைத்தனத்தை மட்டும் விடுதலையாக்கல இவன் யாரெல்லாம் அடிமையை வச்சிருக்கானோ அவனும் விடுதலையாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்பினார் அவனையும் விருச்சேதனம் பண்ணி பஸ்காவ அவனுக்கு குடு சொன்னார் ஆண்டவர் he wanted to free the slaves who were under the israelites he wanted them to be circumcised and he wanted to give them freedom kartar evlo concern a irkar paarenga paska asirikkum bodhu enna egypt hebrean mattum dhan concern gradha pole vedam sitharikkirad endru thavaru and see how concerned our god is our god is not only uh, concerned about the uh, statue of the hebrews kartar yaar who is our god அவர் எபிரேயர்களின் தேவன் ஹி இஸ் தி காட் ஆஃப் தி ஹீப்ரூஸ் கர்த்தர் யார் ஹூ இஸ் ஆ காட் அவர் இந்தியர்களின் தேவன் ஹி இஸ் தி காட் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் கர்த்தர் யார் ஹூ இஸ் காட் சீனர்களின் தேவன் ஹி இஸ் தி காட் ஆஃப் தி சைனீஸ் தி கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிச்சார் அவனுக்கு ஆண்டவர் தான அவர் ஹி இஸ் ஆல்சோ தி காட் ஆஃப் தி ஒன் ஹூ ஃபவுண்ட் தி கொரோனா வைரஸ் கர்த்தர் யார் ஹூ இஸ் காட் ஆப்பிரிக்கர்களின் தேவன் ஒரு சமுதாயத்திற்கு மட்டும் கர்த்தர் சொந்தமானவர் அல்ல முழு உலகத்திற்கும் அவர் ஆண்டவர் அண்ட சராசரங்களையும் ஆளுகை செய்கிற ராஜாதி ராஜா தேவாதி தேவன் கர்த்தாதி கர்த்தர் அவரே ஆண்டவர் a god does not belong to one community or one nationality he is the god of the whole universe he is the king of kings he is the lord of lords and he is the ruler of the world ebrei adimai mattum veliye varavillai matra adimigalum paskavi pusirithu veliye varugirargal and not only the hebrew slaves came out of their slavery the other slaves also um, observed the passover and they were released from their slavery edu enna narchaydi what is the good news vidudalayaneergal you are free adhu da narchaydi that is the good news paskavi anusarithu vittu veliye varugirargal 3 maada kaala prayanathile sinai malai nodi adivarathirkku vandu vidugirargal 
they have observed the passover and they have uh, traveled for three months and they have come into the foothills of mount sinai kathar pramanangalai kodukkar god gives them commandments kathar pramanangalai kodukkum bolude மோசையினுடைய காலத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹமுரபி என்கிறதான ஒரு பிரமாணங்கள் இருந்த காலத்துல கத்தர் இந்த பிரமாணங்களை கொடுக்கிறார் ஹமுரபி பிரமாணங்களை போட்டதற்கு காரணமே இந்த பிக்சர் தான் Uh, the hammurabi commandments uh, exist came into existence because of this picture hammurabi ukkarndirukkar or adimai nindru kondirukkaran hammurabi is seated on the throne and a slave is standing next to him adimigala control pandradhukkagave pramanangal yetrapattathu endradhu dhaan nidarsanamana unmai and the reality is to control the slaves laws were brought into existence ure or ottrai விரல் வடிவ அந்த ஆள்காட்டி விரல் வடிவில் இருக்கிற ஒரு பெரிய கல்லிலே இந்த கட்டளைகள் அனைத்தும் அக்கேடியன் எழுத்துக்களிலே பொறிக்கப்பட்ட கட்டளைகள் எப்படி அடிமை நடத்தணும் அடிமை எப்படி கீப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடிமை இல்லாவிட்டால் சமுதாயம் இல்ல அமுரபி இந்த பிரமாணங்களை கொடுக்கும் பொழுது அவன் சொன்ன வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் மேல் இருக்கிற ஒரு சூரிய கடவுள் எனக்கு பேசினது நிமித்தமாய் அந்த கட்டளைகளை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு விக்கிரகத்தினுடைய பெயரை உச்சரித்து தான் இந்த கட்டளைகளை அவர் கொடுத்தார் விக்கிரகத்தினுடைய பெயரை நான் மறந்து விட்டேன் ஞாபகம் வரும் பொழுது சொல்லுகிறேன் லிட்டரலாக நமக்கு என்ன புரிகிறது என்று சொன்னால் பிசாசினால் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இதையும் இதையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் பிசாசினுடைய கட்டளைகளிலே அடிமைத்தனம் இருக்கிறது ஆனால் மோசையின் மூலமாக கத்தர் கொடுத்த கட்டளைகளிலே சுவாதீனம் விடுதலை இருக்கிறது அமுராபி வாழ்ந்த காலத்திலே சம காலத்திலே வாழ்ந்தவர் மோசே அண்ட் மோசஸ் லிவ்டிங் அமுரபி இப்பொழுது இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் சீனாய் மலையினுடைய அடிவாரத்தில் இருக்கும் பொழுது கத்தர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருடைய வார்த்தை பாருங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிறான் உன்னை அடிமைத்தன வீடாக எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினேன் அந்த வார்த்தை ஏன் உபயோகப்படுத்துகிறார் ஆண்டவர் you see how he begins he see he tells them to them i have brought to you from the house of slavery which is egypt adha kathar eppadi address panna virumbugirar nu sonnal nama eppadi address pannuvom sagodara sagodirigale ladies and gentlemen comrades tholargale idella makkal makkale address pandradharkaga nam payanpaduthukira vaarthaigal you just see how god addresses here we address people as brothers and sister comrades and friends anal kathar inge unmaya eppadi address pandrar endru sonnal adimigale but how a god really addresses the people here is he addresses them as slaves and adimigala irundha ungale naan vidudhali aakkiren endru dhaan kathrudaiya vaarthaiye and the word of god is you who were slaves i have delivered you 
பிரமாணங்கள் என்பது சுவிசேஷம் என்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் இருபதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனமே என்ன ஆரம்பிக்கிறது சுவிசேஷத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறது அடிமைகளாக இருந்தீர்கள் விடுதலை ஆனீர்கள் இனி அது வரதெல்லாம் பிரமாணம் தான் If you accept that commandments and law is the gospel, uh, the 20th chapter verse 2 itself begins with the gospel and the rest of all the commandments are gospel. Yathiragam miruudha madhikaram, Pathu karpanikal yandu solli naam purindu rukkarom, Karpanikalukku munnurayaka kudukka pattadu dhaan pathu karpanikal. and exodus chapter 20 we know it consists of the 10 commandments and the 10 commandments is a preview for the rest of all the commandments which were given 21 am adhigarathil undan pramanangalai kodukka aarambikkirar and only from chapter 21 giving the commandments in detail avar solugirar melum nee avargalukku arivikka vendiya pramanangal aavana mudhalavathu vasanam and in verse 1 he says now these are the judgments which thou shalt set before them ஆண்டவர் எவ்வளவு அவசரப்படுறார் பாருங்க முதல்ல எடுத்ததுமே அடிமையை தான் பேச விரும்புகிறார் and you see how our lord he hastily speaks here the first topic he wants to address is about servants எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவரனுடைய அந்த அவசரம் புரிகிறது how many of you are able to understand the hastiness of our god here ஏன் இவ்வளவு அர்ஜென்ட் ஆண்டவருக்கு why is our god very urged over here yen baligala pathi solli irukalam illa why can't you have talked about uh, sacrifices samadhana baliye solli irukalam he should have talked about the peace sacrifice tarvanga dagana baliye solli irukalam he should have talked about the burnt offering dasavabhagatha solli irukalam he could have talked about tithing pandigal kondaaduvadhe solli irukalam he should have talked about observing the peace வாக்கு தத்தங்களை ஏதாவது கொடுத்து அவனை தாஜா பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அவனை ரெடி பண்ணுங்கப்பா முதல்ல அழுகை துடைக்கிறேன் அதை பண்றேன் ஆண்டவர் பார்த்தாரு வலிகளும் பண்டிகைகளும் வாக்கு தத்தங்களும் இந்த பிரமாணங்களுக்குள்ளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் You please do not forget that offerings and fees and observances are given inside these commandments. ஒரு தனி மனிதனை அடிமைப்படுத்தி வைத்துக்கொண்டு கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுகிறது ஒரு தனி மனிதனை அடிமைப்படுத்தி வைத்துக்கொண்டு பஸ்க அனுசரிப்பது ஒரு தனி மனிதனை அடிமைப்படுத்தி வைத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய பந்தி ஆசரிப்பது மகா பெரிய கொடுமை என்பதை எச்சரிப்பதற்காகவே கர்த்தர் அடிமையை முதலாவது சொல்கிறார். And God uh, say, uh, talks about slaves first because it is wrong to have a slave a uh, individual person as your slave and then celebrate christmas or observe passover or take part in the communion or adime ni kolva endru sonnal aaru varudam vela seivendum yelavadu varudam avane vidudali aakka vendum if you own a slave or purchase a slave he should uh, you should own him just for 6 year on the 7th year you should free him அமுரபியினுடைய பிரமாணத்துல வாழ்நாளெல்லாம் அவன் அடிமையாய் தான் இருக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய பிரமாணத்துல அவன் விடுதலை ஆகிறான் ஏழாவது வருடத்தில் அவன் விடுதலை பெற்று போய்விட வேண்டும் அடிமையை நீங்கள் வைத்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அடிமையை நீங்கள் எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி யூத பிரமாண புத்தகங்கள் எழுதி வை எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இஃப் யூ ஓன் அ ஸ்லேவ் இன் தி ஜூயிஷ் கம்யூனிட்டி தே ஹேவ் a செட் ஆஃப் லாஸ் டு பீ ஃபாலோட் which is a written கவுனிங்கள் எனக்கு நான் ஒரு அடிமை நான் வெச்சிருக்கேன்னு சொன்னா ஆ யூ ப்ளீஸ் லிசன் இஃப் ஐ ஓன் அ ஸ்லேவ் நான் உனக்கு ஒரு வேலையை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் அந்த அடிமைக்கு என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நான் சொல்லுகிற வேலையை அவன் செய்வதற்கு முன்பாக நான் செய்வதை அவன் கண்ணால பார்த்திருக்க வேண்டும் அந்த வேலையை தான் நான் அடிமை கொடுக்க வேண்டும் எந்த நாட்களிலே திருச்சபை இதையெல்லாம் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்பதை எனக்கு சொல்லுங்கள் Uh, you please tell me which day did the church teach all these things to the believers na vaalnal alla kudi keyboard potu worship pandrade dhaan tholilaan kekkiren naan i am asking you as long as you live do you just have to play the keyboard and worship 
ஆண்டவர் போதும் உன்னுடைய வர்ஷிப்பிங் கீபோர்டை நிறுத்துப்பான்னு வச்சிட்டார் ஆண்டவர் and god suddenly brought a pause and said it is enough you have played your keyboard and worship enna pola ooliyargal eppada tharakkum thirumbum keyboard podalam nu vandirukkora naangalum inge and uh, ministers of god like me are waiting so that we can keep play back our keyboard again and the adimai unnadathile velai seidhu avan unnadathai vittu unnai vittu pogiren endru solluvan endru sonnal aaru varadam kalithu avanukku enna seiyanu nee and when the slave who has been working with you for the past 6 year now he wants to go away what are the things that you should do unto him governing ipo naan solluvathu unmai and please listen what i am going to tell you is true or a very long list ave ungalta konnu kaamipan and that slave will bring you a long list in the list padichinga na enoda message notes idu actually naan iniki kudukra message dhaan the notes eli vechirukken na and the list which you are seeing now is just my message notes ivula da skeleton notes da ingitta irukku i just have the skeletal notes governingal ivlo periya list idha vida periya list kondu vandu kaani kudupan na poren apdi nu solittu or list kondu vandu kuduthuruvan and that slave will bring a lengthy list and come and give it to me avan enna na list la kekkrano athane neenga kuduthu da avan anupanum and whatever is mentioned in the list should be provided to the slave before you set him free ipa avan pogala na veetla irundhukra unga veetla irundhukra na now he says no i do not want my freedom but i'll stay in your home inda kaada kondu vande kaadu kadavu nilaila vaithu oosila kutti ota podanum now what you have to do is you have to take that person make him stand near the door post and you have to pierce his ears ungalkana or assignment kudukuren நீங்க போய் தோராவில் படிச்சு பாருங்க எப்பெல்லாம் ஆசாரியினுடைய காதல ரத்தம் தடவுவார்கள் என்கிற வசனம் இருக்குங்கிறத நீங்க படிச்சு பாருங்க காதல ரத்தம் தடவுனா அவன் ஆசாரியன் ஐயா நீ அடிமைக்கு காதல ஓட்ட போட்டு உங்க வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னா அடிமையே அவங்க வீட்டுக்கு ஆசாரியன் ஆக்குறேன்னு அர்த்தம் ஆ டியர் சார் இஃப் யூ பிரிங் யுவர் ஸ்லேவ் வித் a hole in his ear it means you are making him as the priest of your house 6 வருஷம் முடிஞ்சு 7 ஆவது வருஷத்துல அவன் விடுதலை ஆக்கப்பட்ட உங்க வீட்டுக்குள்ள வர்றான்னு சொன்னா தே இப்ரே எனக்கு என்ன புரிய மூணே மாசம் தான் பாய் இருக்க அவன் அங்க இருந்து வெளிய வந்து and uh, this uh, well, uh, what a hebrew will understand is after 6 month years of slavery when he comes back into his house after receiving his freedom what he will understand is kadavu nilai kadavu nilai ratham nu sonna vidudile enbadu avanukku puriyum what he will understand is uh, the door post and if the blood is smeared on the door post he will understand that it is freedom அப்போ இந்த காதல காதல ஓட்டைய போடும் பொழுது இந்த கதவு வைச்சல ஓட்டைய போடுறது காரணம் என்னன்னு சொன்னா ரத்தம் பட்டால் அவன் விடுதலை ஆகிறான் அவன் வீட்டுக்குள் வந்து விடுகிறான் வீட்டுக்குள்ளது வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு அவன் தான் and once he comes back inside the house he will be the priest and he will come and sleep on the master bed yama adimi vechirukka ready a irupanga yosichu paarenga now you just think who will be ready to own a slave vidudalai freedom ange vasanam idu varaikku makkalukku puriyada vasanam enna endru sonnal avan thaniyai vandirundal thaniyai pogakudavan manaviya manaviyoda vandirundha manaviyoda pogakudavan nee manaviyai kuduthirundhen sonna மனைவியும் பிள்ளைகளையும் உங்ககிட்ட விட்டுட்டு போக கடவுன்ங்கிறது வசனம் and the words the people did not understand is it says if he has come alone let him go alone if he is married and if he has brought his wife let them go alone but if you have given him his wife from yourself let him leave his wife and his children and then go கண்டிப்பா நீங்கள் எல்லாரும் கவனித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் சரித்திரத்தை பேசி உங்களை போர் அடிக்க வைக்கறனா இல்ல இது தேவனுடைய வார்த்தை i 
ki i uh, firmly believe that you are all listening very intently i hope i am not boring you with the history but this are the facts idunudaiya porul enna what is the meaning of this ama yerkanave kalyanamai vandirundana ivanukku prachana kedaiyadu manavi amanavudaiya paadu avan kootiittu poyirtom if that slave would have come uh, married as a married man along with this family the owner doesn't have to worry about it he can take them even thaniyai vandu or adimai pennai avanukku thirumanam seidhu koduthirpan endru sonnal yajamanu kura porup enna vendral nichchiyamaga inda pennai veitha avan kaapaatruvana endradhai avan gavanikka vendum and if this slave would have been a bachelor when he came to work for him this owner would have purchased another slave and given her in marriage to him now when he receives his freedom the owner should make sure that the woman who is given in marriage to the, uh, to the slave will be taken care of properly inge endha vishayam moli perka padavillai endru solli kettal கொஞ்ச காலம் அவன் வெளியே போய் இவளுக்காக காத்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவளை திரும்பவுமாக அவனோடு கூட அனுப்பி வைக்க வேண்டியது எஜமானுடைய கடமை and what was being not translated here is the uh, when the slave receives his freedom and goes he should go and wait for some time to get his wife from his master ஒரு எஜமான் ஒரு பெண்ணை அடிமையாக விலைக்கு வாங்கினால் கடைசில அவளை கல்யாணம் பண்ண நேச்சு and what a master should do is if he purchases a woman as a slave he should marry her even vaisanavana irundana avan payanu kalyanam panni vekkanum if he is the master is a old man he should uh, give that girl the uh, woman slave as a in marriage to his son adimai manaviyaval illa vittal adimai marumagal aval either the slave or uh, woman will become the wife or the daughter in law ethana perukku magilchi irukkadhu inda andavar da andavar ethana per solugireergal how many of you are happy to say that this god is our god avar dan yesu avar dan yesu avar dan yesu adha paada nee nimel ninge and you should just sing this song yathra agum 21 amadigaram 26 27 vasanangal and exodus chapter chapter 21 verses 26 and 27 என்ன சொல்லுகிறது அந்த வசனங்களை என்ன வாசிக்கிறேன் I'll read what this verse says ஒருவன் தன் அடிமையானவன் கண்ணையாகிலும் தன் அடிமை பெண்ணின் கண்ணையாகிலும் அடித்ததினால் அதை கெடுத்தால் அவன் கண்ணுக்கு பதிலாக அவனை விடுதலை பண்ணிவிட வேண்டும் அவன் தன் அடிமையானவன் பல்லையாவது தன் அடிமை பெண்ணின் பல்லையாவது உதிரி அடித்தால் அவன் பல்லுக்கு பதிலாக அவனை விடுதலை பண்ணிவிட வேண்டும் It says and if a man smite the eye of his servant or the eye of his maid that it perish he shall let him go free for his eyes sake and if he smite out out his man servant's tooth or his maid servant's tooth he shall let him go for his tooth sake nammudeya samudayathil or valakku sol irukirathu de palla kaltiruvanda and uh, we have a slang in our community i'll just break your teeth இது ஆங்கிலத்தில் இருக்க இல்லையானு தெரியல ஆனா தமிழ்ல இருக்கிறதுனால மக்கள் சிரிக்கிறார்கள் and uh, in english it is just like break your teeth and because in tamil it is like that people smile பல்ல கல்ட்டின்ற கல்ட்டிரோண்டா அப்படிங்கற வழக்கு சொல் எங்க இருந்து வந்தது என்று சொன்னால் அந்த காலத்துல அடிமைகளினுடைய பல்லை உடைத்து விடுவார்கள் and this phrase came into existence the slang came into existence because uh, during the olden days people will remove the tooth of the slave அடிமைகளோட பல்ல உடைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அவனுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதுக்கப்புறம் அமுரபியினுடைய பிரமாணத்தின்படி அடிமையினுடைய பல்லை கலற்றுவதற்கு அங்கு ரைட்ஸ் இருக்கு தேவனுடைய பிரமாணத்தின்படி பல்லை கலற்றுவதற்கு ரைட்ஸே கிடையாது அண்ட் அகார்டிங் டு கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அமுரபி the master has the right to remove the tooth of the slave but you cannot find such a thing in the commandments of god devunudaiya pramanangale namakku theriyala namakku yashnunna oornammo hamurabila nam ennai padikirom we do not know the commandments of our god but how will we know about the commandments of others kartharu kartar vidudhalai kodukkara devan 
our god is the one who gives us freedom அமரபில ஒரே ஒரு ஆறுதலான விஷயம் அவன கண்ண கண்ணே நீ குத்தி கடுத்துட்டு அவன பல்லக்கல்ல உடைச்சிட்டேன் சொன்னா கொஞ்சம் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலாம்னு இருக்காங்க and in amurabi's uh, commandments you can find one consolation it says if you break his tooth or injure his eye you can give him compensation ana kartar inga solittar avana release pannira inimel avan adimey kedaiyadu ntar and uh, but our god says you release him because he is no more a slave palla kalta mudiyadu you cannot remove the tooth etra per solugireergal ivar dhaan aandavar endru solli etra per solugireergal how many of you say that this is our god அது அமுரபியினுடைய கோடுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு பிரமாணமாக ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இது தேவனுடைய வார்த்தை வேதாகம ஆசிரியர்களும் வேதாகமத்திற்கு வெளியே உள்ள வேதாகமத்தை குறை சொல்லுகிறவர்களும் மேற்கோள் காட்டுகிற வசனத்தை நான் இப்பொழுது தியானம் செய்ய விரும்புகிறேன் which is always used by the critics of the bible leviraag 25th adhigaram leviticus chapter 25 44th vasanam verse 44 unakku irukkum aan adimiyum pen adimiyum sutrilum irukkira purajaadigala irukka vendum avargalil nee aan adimiyum pen adimiyum vilaikku vaangalam both thy bondmen and thy bond maids which thou shalt have shall be of the heathen that are round about you of them shall he buy bondmen and bond maids ipo romba disturb a irukra vasana enna irukudhu nu paarenga idhila romba disturb pandra vasana edhu nu paarenga and you see the most disturbing words here edhu romba disturb a irukiradhu endru solli kettal 46th vasana and the most disturbing verse is verse 46 அவர்களை உங்களுக்கு பின்வரும் உங்கள் சந்ததியாரும் சுதந்திரிக்கும்படி நீங்கள் அவர்களை சுதந்திரமாக்கி கொள்ளலாம் என்றைக்கும் அவர்கள் உங்களுக்கு அடிமைகளாயிருக்கலாம் உங்கள் சகோதரராய் இஸ்ரேல் புத்திரரோ ஒருவர் ஒருவர் கொடூரமாய் ஆளக்கூடாது for uh, but over your brethren the children of israel he shall not rule one over another with rigor etra per unmaya inda vasantha padikum bodhu konja disturb a irukku how many of you are really disturbed when you read this word adimi velaiki vaangikalam you can purchase a slave avana vandu pillaigalukku kuduthukalam you can also give him unto your children ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி நீ மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கலாம்ங்கற மாதிரி இருக்காங்க வசனம். Here the verse is almost like it's a property. அதுக்கு பின்னால எபிரேய பதங்கள் என்ன இருக்குிறதுங்கறது நமக்கு தெரியணும்ல? And we should know what are the Hebrew terms behind this. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து எந்த வசனத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா 44வது வசனத்தை புரிந்து கொள்ளலாம். The first thing is you should understand what is verse 44 say. இவன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா உனக்கு இருக்கும் ஆண் அடிமையும் பெண் அடிமையும் சுற்றிலும் இருக்கிற புரஜாதிகளா இருக்க வேண்டும் அவர்களில் நீ ஆண் அடிமையும் பெண் அடிமையும் விலைக்கு வாங்கலாம் ஒரு மிஷன் இது நமக்கு மிஷன் என்ன இது ட்ராக்ஸ் கொடுக்கிறது போய் மெக்கஃபோன் வச்சு பாடுறது இது நமக்கு மிஷன் அக்கார்டிங் டு us மிஷன் மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ட்ராக்ஸ் அண்ட் சிங்கிங் த்ரூ தி மெக்கஃபோன் நீ அவனுக்கு என்ன மிஷன் பாருங்க and here you see what is his mission நீ போ எவனாவது அடிமை உனக்கு தென்பட்டான்னு சொன்னா உடனே அவனை விலைக்கு வாங்கி இருக்கறாரு ஆண்டவர் here god says you just go around uh, sightseeing and if you find a slave immediately purchase him ஒரு எபிரேயன் மார்க்கெட் வழியா நடந்து போறான் and a hebrew walks through the market or belisti adime vel nindru kondirukkan sonna avan ta poi ivanukku enna velai kuduthu keta avan velai ki vaangirano and if he sees a philistine slave standing there he can just enquire about his rate and he can purchase him ipo ivu appadi solittu pa enna selima israel velai solittu pa ma na ulithukku poi varren pa 
So what will the Israelites say now as he goes out of his house? He'll say, I'm going to ministry. நம்ம ஊழியத்துக்கு போனா டிராக்ட் கொடுத்துட்டு வெறுங்கையோட வருவான் அவன் ஊழியத்துக்கு போனான்னு சொன்னா அடிமை விலைக்கு வாங்கிட்டு வருவான் ஆத்மாவோட வருவான் and what we do is when we go out for ministry we distribute the tax and we return empty handed but what he will do is when he goes out and he comes back he will come back with souls idella oru uliyamune namak oru naal varaiku iru naal varaiku theriyam poyiruchu namakku still today we do not know that this is a ministry aan adimi pen adimi velaiki vaangitwa and he is telling purchase the uh, maid servant and men servant இப்ப பாருங்க ரெடியா இங்க இப்ப தான் நீங்க ரெடியா இருக்கணும் நவ யூ ஷட் பீ ரெடி நவ வாங்கலாம் பை யூ கேன் பை வாங்கலாம் யூ கேன் பர்சேஸ் அதனுடைய எபிரேய வார்த்தை and the hebrew term for it tiknu tiknu tau tau hirig hirig kof kof nun noon shuruk shuruk tikno tikno adanudeya root word the root word for it is kana kana kof kof ka kamets kamets noon noon kamets kamets he he adanudeya porul its meaning meetpu ஆண்டவர் and what god says is uh, go to the market and you purchase and uh, redeem the philistine the moabite and the ammonite slaves na yerkanave sonnadai pole yathraagum enbadu covenant code leviticals enbadu holiness code and as i already told you exodus is covenant code and the book of leviticus is uh, pastor leviticus uh, leviticus vandu holiness code leviticus is holiness code அதாவது அது வந்து உடன்படிக்கையின் பிரமாணம் இது பரிசுத்த பிரமாணம் இப்ப இங்க நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அதுல இருக்கிற வார்த்தை என்றைக்கும் அதனுடைய ஹீப்ரூ வேர்ட் and the hebrew word for that is la olam adarku irukra greek vaarthai i stone iona i stone iona and the here, greek term for it is i stone iona inda rendu vaarthaikkum porul enna endru sonnal nithiyam endru porul and the meaning for these two terms is eternity ipa neengal enna purindukolla vendum Now what you have to understand in the nithyam engiradana vaarthai ore oru oru mattum than porthum kartharku mattum than porundum and the word eternity can be uh, used for only one person and it can be used only for god inga la olam engiradana vaarthai enna porulile kodukapatirukirathu and in what meaning this word la olam is mentioned here கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் எப்படி ஒரு மனிதன் நித்தியமாக இருக்க முடியும் கூற்றை முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் மீட்டு கொண்டு வீட்டில் வைத்திருக்கிறாய் you have purchased him from his slavery and redeemed him and brought him and kept him in your home oru naalum yathraagamathila sollapatta vishayam ivanukku porundamal pogadhu and uh, whatever is mentioned in the book of exodus it will uh, it will not forever go without in relation to this person ivanudaiya manadhum ennangalum sindhanaigalum maaruvatharkaga nee longer time period ivana vachittu vidudaliyaakavendum endradhan devunudaiya pramaanam 
and the commandment of the lord is so that he will uh, you can own him for longer time so that he will understand the commandments the statutes and the observance of the lord then you can free him நீங்க அடிமையை வந்து அடிமைத்தனத்தினுடைய ஆவியில் இருந்து அவனை விடுதலை கொண்டு வெளியே கொண்டு வரணும்னு சொன்னா அதுக்கு சமயம் எடுக்கும் and if you want to bring a person out of the spirit of slavery it will take a long time அந்த சமயம் எடுக்கும் என்கிறதான காரியத்தை குறிப்பிடுவதற்காக தான் என்றைக்கும் என்கிறதான வார்த்தை அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பல பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை இது and just to specify that it will take a longer time the just to specify the time span this word is used in the translation நிச்சயமாக அவன் இங்கே சுதந்திரவாளி தானே ஒளிய அவன் இங்கே அடிமை அல்ல ஏனென்று பிரமாணத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறது இருபத்தி நான்கு நாற்பத்தி ரெண்டுல அண்ட் வாட் இஸ் எக்ஸுடஸ் டுவெண்ட்டி ஒரே பிரமாணம் இருக்க வேண்டும் அந்நியனுக்கும் யூதனுக்கும் ஒரே பிரமாணம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறது it says there should be one law for the stranger and for the people levi ragamam 24 22 leviticus chapter 24 verse 22 ungalil paradesikkum sudesikkum ore nyayam irukka vendum naan ungal devanaagiya kartar endru sollendrar here it says he shall have one manner of law as well for the stranger and as as for one of your own country for i am the lord your god enakku oru nyayamum enudi adimaikku oru nyayamum endru solli vedam oru naalum sollave illai enakku enna nyayamo adhu dhaan adimaikkum and the bible the word of god does not say that there is a law specially made for me and there is a law specially made for my servant it says there are just one law for both my servant and for me எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை என்றால் இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதை எத்தனை பேர் ஆதரிக்கிறீர்கள் சொல்லுங்க இவர் தான் என்ன பட போறீங்க அவரிடம் பேசு பேசுங்க நீங்க ஆண்டோட்ட பேசுங்க now what you have to sing he is our jesus and you should talk to him levi ragamam 19th adhigaram 33 34 vasanangal padichukona madhe levi ragam 19 33 34 leviticus chapter 19 verses 33 and 34 and the vasanangal enna solugirad endradai gavaningal and please listen what these words say உங்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிற அந்நியனை சுதேசி போல எண்ணி நீங்கள் உங்களில் அன்பு கூறுவது போல அவனிலும் அன்பு கூறுவீர்களாக நீங்களும் எகிப்து தேசத்தில் அந்நீராய் இருந்தீர்களே நான் உங்கள் தேவனாயிய கர்த்தர் நியாய விசாரணையிலும் அளவிலும் நிறையிலும் படியிலும் அநியாயம் செய்யாதிருப்பீர்களாக with you shall be unto you as one born among you and thou shalt love him as thyself for ye were strangers in the land of egypt i am the lord your god ye shall do no unrighteousness in judgment in meter yard in weight or in measure கர்த்தர் சொல்றாரு பாருங்க முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்துல சுமத்திரையான திராசும் சுமத்திரையான நிறைகளும் சுமத்திரையான மரக்கல்லும் சுமத்திரையான படியும் அவனுக்கு இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டார் and see what our god says in verse 36 he says the just balances just weights a just efa and a just in shall ye have and not him அப்ப கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் So what does our Lord say? Nyaya visarani ilum, alav ilum, nirai ilum, padi ilum, aniyayam sayyadir pirgala angradu, oru vasanat sayyadik ilan. Dining table okkara vikkiradu ili aniyayam sayyadik ilan. Oray soru kudunga ngara randavar. So you can also include the 
uh, verse which says you can uh, you should always have them in your dining table and do not do injustice in the dining table devan pachchabadam ullavar alla our god is not a respecter of persons etana per inda andavare ningal avar dhan andavar endru etana per yetru kollugireergal how many of you accept that this is our lord pidan gospel ngra etana per yetru kollugireergal how many of you accept that this is the gospel adutha disturb a irukra oru vasanathai na aasikku virumbugiren i want to read unto you the next disturbing verse nama makkalukku eppovume inda vasanangalai padikkumbodhu disturb ave da irukku and every time our people read this particular verse they are very disturbed anega vasanangal puriyiradhe kedaiyadhu avangalukku they are not able to understand most of the verses ipo neethi moligal 29th adhigaram 19 lerundu 21 vasanangal a proverbs chapter 29 verses 19 to 21 neethi moligal 29 19th vasanathirundu vaasikiren gavaningal and please listen i'll be reading from the proverbs chapter 29 from verses 19 அடிமையானவன் வார்த்தைகளினாலே அடங்கான் அவைகளை அவன் அறிந்தாலும் உத்தரவு கொடான் தன் வார்த்தைகளில் பதறுகிற மனுஷனை கண்டாயானால் அவனை நம்புவதை பார்க்கிலும் மூடனை நம்பலாம் ஒருவன் தன் அடிமையை சிறு பிராய முதல் இலக்காரமாக வளர்த்தால் முடிவிலே அவன் தன்னை புத்திரனாக பாராட்டுவான் that is hasty in his words there is more hope of a fool than of him he that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length ipo enna prachana na indu ulanaram nalla da irundichu kadasil ipo edho track maarra maari iruke now what the problem rises here is till now everything was correct now we can uh, see as though the track is changing என்ன என்ன பாஸ்டர் வண்டி ரிவர்ஸ்ல ஓட்றீங்க வாட் பாஸ்டர் யூ ஆர் டிரைவிங் யுவர் வெஹிக்கிள் இன் தி ரிவர்ஸ் கியர் நல்லா போயிட்டுருந்து நினைக்கும் பொழுது டக்கு நீங்க கொண்டு இப்படி வண்டியை யூட்டா நடக்கிற மாதிரி இருக்கு டில் நவ இட் வாஸ் a ஸ்மூத் ரைட் நவ இட் ஆஸ் தோ இட் இஸ் டேக்கிங் a நியூ டர்ன் இதெல்லாம் யூட்டா நடக்கிற கடை கடைய கடையவே கிடையாது திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் விச் கேன் பீ டன் பை டேக்கிங் a நியூ டர்ன் முதல்ல நீதி மொழிகல்ல சாலமோன் பிள்ளைகளை குறித்து சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாருங்கிறது கவனிங்க முதல்ல and uh, let us see what solomon says when he talks concerning children neethi moligal 13th adhigaram 24th vasanam a proverbs chapter 13 verse 24 pirambai kaiyaadaadavan than magane payikiran avan mel anba irukravano avane yerkanave dandikiran he that spareth his rod and hateth his son but he that loveth him chaseneth him the times 22nd adhigaram 15th vasanam a chapter 22 verse 15 22 15 enna solugirad endradhai naan vaasikiren pillaiyin nenjil madiyinum otti irukkum adai dandanaiyin perambu avanai vittu agatrum in verse uh, chapter 22 proverbs 22 and verse 15 it says foolishness is born in the heart of a child but the rod of correction shall drive it far from him 23 பாருங்க <laughs> and uh, here we see as though the uh, uh, slaves are to be uh, treated roughly but you see what the wise man says in dealing with children adavadhu inda rendu vasanangalume enna solugiradhu endru sonnal pillaiyum adimiyum equal a treat pannu avana discipline pannu endru dhaan solugiradhe thavara vera onrai solla villai so what both of the verses says is it says the wise man says you have to treat both your children and your bondmen equally you do not differentiate them namak hebrew language theriyum ana jewish language nareya perku theriyade we know hebrew language but most of us do not know the jewish language namma nenikira mari namma padikira hebrew language avanga language kedaiyade and uh, uh, the hebrew language which we are studying is not the hebrew language known unto them avangalukku slang irukku avargalukku valakku chol irukirathu avargalukku idioms irukku idaiyella nama therinjirukano 
and they have slangs and idioms for them and we should know all of these nama bereshit bara elohim endu solluvadanalayo mismor le david yehova roi lo xr endu solluvadalayo yavarega kaduna veis marika endu solluvadanalayo nam nenichittirukrana nam hebrew therinjiruchu nam nenichittirukrom just because we say the hebrew blessing it doesn't mean that we know the hebrew languages avanga language nu onnu irukku they have their own language avargal oru vishayathai solluvadharku vera oru vishayathai valiyurthi solli innor vishayathai avargal solluvargal to say or uh, to talk about a particular thing they will insist another thing and connect it with this one adha aangilathila genre endru solli solluvargal g e n r e genre in english it is called as genre padipaanga ana western genre da padipaanga jewish genre padikave maatanga yarum people will read genres but they will read only western genres they will not read jewish genre pillaiyum olungapaduthu adimiyum olungapaduthu enbadu salomonudaiya neethi moligal and the proverb of solomon is you do not only correct your child you also correct the pawnman அடிமைகளை வந்து சரியா நடத்தல அப்படிங்கற புகார் வரும் பொழுது நெகேமி ஆகிற டென்ஷனை பாருங்க நெகேமி அஞ்சாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க you please turn your books to nehemiah chapter 5 and you see uh, how uh, angry or tense he becomes when he hears the slaves and the bondmen were not treated properly நீங்க நீங்க நெகேமி அஞ்சாம் அதிகாரம் 13 வசனம் வரைக்கும் படிக்கணும் நமக்கு டைம் இல்ல நான் முதல் வசனத்தை படிக்கிறேன் கவனிங்க You have to read Nehemiah chapter five verses one to thirteen. But since we are shortened of time, I'll just read the first verse. Janangalu kulle aneegaru mauru di istri gulum yudha rakhiye tangal sagodar mel murai udigre periya kukkaru unda itre jama bandi nadakkarada. Avala da. And there was a great cry of the people and of their wives against their brethren, the Jews. There was a jama uh, big gathering over here. ஜமாபதினா தெரியல உங்களுக்கு தாசில்தாட்ட மனு கொடுக்கிறது ஜமாபதின்னு ஒரு நாள் வச்சிருப்பாங்க and i think you know the term jamapadi that is the day when you go and give petitions unto the tahsildar the grievance day வச்சிருப்பாங்கல எல்லா இடத்து எல்லா டிபார்ட்மென்ட்லயும் வச்சிருப்பாங்க it is actually nothing but the grievance day ha kurai theerkum naal it is called as the grievance day enna kurai theerndirukku idu varaikum kurai theerkum naal la poi nama solli or uh, what grief has been wiped away on this grievance day aindavathu vasanathai paarungal and please see verse 5 engal udalum engal sagodar udalum seri engal pilligalum avargal pilligalum seri aanalum idho naangal engal kumararim engal kumarthigalim adimai tanathirkku utpada vendiyadai irukirathu appadiye engal kumarathigalil silar adimai pattum irukkirargal avargalai meekka engalukku nirvaagam illai engal nilangalum engal thraachathottangalum vere manidhar kai vasamaayitte endrargal yet now our flesh is as the flesh of our brethren our children as their children and lo we bring into bondage our sons and our daughters to be servants and some of our daughters are brought unto bondage already neither is it in our power to redeem them for other men have our lands and vineyards ipo aaradhu vasana enna soludun paarenga Now let us see what verse 6 says. அவர்கள் கூக்குரலியும் இந்த வார்த்தைகளையும் நான் கேட்டபோது நெகேமியா சொல்றாரு நான் பயங்கரம் எனக்கு blood pressure மேலயே போயிருச்சு நான் கோபம் அடைந்தேங்கறார். And here we see Nehemiah says and as uh, and I was very angry when I heard their cry and these words Nehemiah's blood pressure just shooted up. இப்போ இவர் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உத்தரவு போடுகிறார் ஜனங்கள் சொல்லுகிற பதிலை பாருங்கள் பனிரெண்டாவது வசனம் and now he counsels all the people to restore to restore unto the people and see the reply of the people in பனிரெண்டாவது வசனத்தினுடைய மைய பகுதி இவர் சொல்லுகிறது நீர் சொல்லுகிறபடியே செய்வோம் என்றார்கள் and the middle of part uh, verse 12 says we will do we will restore them and will require nothing of them so we will do as thou sayest etane per idu da revival endru othukollugireergal how many of you accept and agree that this is a revival ini mel naangal vatti vaanga maatom ini mel naangal engalukkulla irukkira adimaigalai naangal ipdi nadatha maatom 
இதெல்லாம் லேவி ராகமத்திலும் யாத்திராகமத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகளின்படி நாம் செய்வோம் என்று சொல்லி சொன்னார்களே அதுதான் உயிர்த்தழு அதுதான் எழுப்புதல் and the revival is they say we will not collect ashuri and we will restore everything unto them and that is a revival இப்ப என்ன நடந்தது எரேமியா திருக்க தரிசன புத்தகத்துக்கு நேரே பாருங்க ஆ பாருங்க மைக் ஆன் ஆயிருக்கு யா நோட்ல அந்த ரீல் உங்க டாக்டர் கிரேஸ் ரெட்டி ஆ பண்ணிட்ட நான் எரேமியாவுல கர்த்தர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்ன What is the accusation of God keeps in the book of Jeremiah? Jeremiah, Muppati Nangam Adhikaram, Padanarad Vasanam. Jeremiah chapter 34 verse 16. Jeremiah, Muppati Nangam Padinaru, Anaalum nīngal mārātam pannī yen nāmatthay parisutta kulachalākki, nīngal abanavan vidudaliyākuvum syuādhinarākuvum anipipipitta than vēlaikārnīyum, than vēlaikārhiriyum, thirumba alaitthu vandhu avarkalai unggalukku vēlaikārarum vēlaikārikulum āyirukkum badi adimai padutthi nīrgal. In verse 16 it says but he turned and polluted my name and caused every man his servant and every man his handmaid or whom he had set at liberty at their pleasure to return and brought them into subjection to be unto you for servants and for handmaids Ipa enna nadandhu inge Now what happened over here ஆறு வருஷம் கழிச்சு விடுதலையாய் ரிலீஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டான் அனுப்பிட்டு நாளைக்கு சரி ஆசாரியாண்டவர் and uh, here god says you may be a priest you may be circumcised you may be under any covenant but i will surely punish you ennai paarthu enakke na solikiren naan enakke enna solikiren sonna moseey vittare moseey vidalaye sambakthar uttu vara i look at myself and say he did not even leave moses will he leave me alone ipo ninga ungale paatha ketukonga moseey vidalaye ennai uttu vara now you just look at yourself and ask he did not leave moses alone will he leave me etana per othukringa ivar dhaan andavar inda andavar dhaan enakku venum solreenga etana per irukkinga how many of you accept and agree and say this is my god i want this god to be my god andor romba aakroshamana vaarthaigalai solugirar துண்டங்களின் நடுவாக கடந்து போன அந்த கன்று குட்டிக்கு என்ன நடந்ததோ அதே உனக்கும் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டார் அடிமைகளை பற்றிய விஷயங்கள் அவர்களை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவது ஆண்டோருடைய பிரமாணம் என்பதை முழுமையாக நீங்கள் புரிந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் I know that you have understand everything concerning the slaves and what a god stand in the, in this. கர்த்தருடைய பிரமாணம் இருந்த கால கட்டத்திலேயே பிசாசுனுடைய பிரமாணம் ஒன்று கூடவே டிராவல் பண்ணி வந்து கொண்டிருந்தது. And during the time when God's commandment was into existence there was a parallel and equal Satan's commandments which followed it. அங்கே அடிமைகள் அடிமைகளாகவே இருந்தார்கள் ஆனால் கர்த்தர் இவர்கள் விடுதலையாக வேண்டும் என்று சொல்லுது தேவனுடைய திட்டமாய் இருந்தது. there the slaves were still in their slavery here the plan of god was to redeem or give freedom unto the slaves paul nudaiya kaalathilum inda adimigal irundargal endradai nam arindirukkrom we also know that during the lifetime of paul slavery existed ebeserile kathar adimigalai patri paul adimigalai patri avargal eppadi keelpadidala irukka vendum endru solli solugirar and in the ephesians we see how paul says that the slave should be obedient unto their masters colosierilum paul adimegal evvaru thangude yajamanarku keelpadiya vendum endru solli paul solugirar even in the epistle of colossians he says how the slaves should obey unto their masters timotheyu theethu pondra bodhagargal kaladana nirubangalilum adimegalai patri paul kurippidamal illai and in the epistles which he wrote unto the pastors timothy and titus there also he does not forget to mention about slaves எஜமானர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் பொழுது அடிமைகளை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிற வார்த்தைகளிலே கடினமான வார்த்தையை பவுல் கொலோசிய நிருபத்திற்கு சொல்லும் பொழுது சொல்லுவதை நீங்கள் வாசிக்கலாம் 
and when paul addresses the masters he uses strong harsh words uh, to the masters in regard with the uh, keeping of the slaves colossians 4th chapter 1st verse what does colossians chapter 4 verse 1 says yajamangale ungalukkum paralogathil yajaman irukkar endru arindu velaikararukku neediyum sevviyum anadhai seiyungal masters give unto your servants that which is just and equal knowing that ye also have a master in heaven nam aandavar danga ennikkume climax a god is always the climax yesu nadar vandutale anga vandu oru paravasam bhakti sandosham magilchi vandrum as soon as jesus comes a delight a joy a peace a happiness comes into existence adimai yajaman slave master இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க தோராவ தோரால என்ன சொல்லி இருக்காருங்கறத இயேசுநாதர் தான் சொல்ல முடியும் நவ யூ சி வாட் ஆர் லார்ட் ஜீசஸ் சேஸ் ஒன்லி ஹி கேன் சே வாட் தி தோரா சேஸ் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள் நடமாடும் தோரா தான் எழுதப்பட்ட தோராவை விளக்க முடியும் என்பதை எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறீர்கள் how many of you agree only the walking தோரா or the living தோரா can can explain about the written தோரா நீங்க பக்கத்து இருக்கவங்களை பார்த்து ஒண்ணு கேளுங்க ஆதி ஆகமத்துல இருந்து உபாகம் வரைக்கும் இருக்கிற அஞ்சு புஸ்தகங்களுமே இயேசுங்கறது எத்தனை உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேளுங்க இருபதாம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் I'll read from verse 25. இது தாங்க நேச்சுரல் இதுதான் オリジナル. And this is the original. இததா தோரா மீன் பண்ணுகிறதுங்கறது இயேசுநாதர் சொல்லுகிறார். And he you can see our Lord Jesus says that this is what the Torah means. அப்பொழுது இயேசு அவர்களை கிட்ட வர செய்து புரஜாதியாருடைய அதிகாரிகள் அவர்களை இருமாப்பாய் ஆளுகிறார்கள் என்றும் பெரியவர்கள் அவர்கள் மேல் கடினமாய் அதிகாரம் செலுத்துகிறார்கள் என்றும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்குள்ளே அப்படி இருக்கலாகாது உங்களில் எவனாகிலும் பெரியவனாய் இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு பணிவிடைக்காரனாய் இருக்க கடவன் உங்களில் எவனாலும் முதன்மையானவனாய் இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு ஊழியம் காரனாய் இருக்க கடவன் அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் uh it says but it should not be so among you but whosoever will be great among you let him be a minister and whosoever will be chief among you let him be your servant even as the son of man came not to be ministered unto but to minister and to give his life a ransom for many beesnaadarude kootre enna Now what is the culmination of the word of God? Yajaman dan velai karana irukka vendu naan or mudichitar. And here he says that the master should be the servant. Nee nee vandu leader a irukonuna nee servant a irukonu tar andavar. Here Jesus says if you want to be the leader you should be the servant. Abraham leader a irundar servant a irundar. Abraham was the leader he was also the servant ipa purida ungalku eppadi patta meetpai aandavar kodutar endradai now do you understand what kind of a wonderful redemption our lord gave manushukumaranum ooliyam kollumbadi varamal ooliyam seiyavum anegarai adimai tanathirundu meetkum porulaga thammudaiya jeevaniye kodukavum vandar even as the son of man came not to be ministered unto but to minister and to give his life a ransom for many leader da servant a irukonu ngrada aandavar yesu nadar dhan telivai solli irukkar and our lord jesus christ has clearly said that the leader alone should be the servant thalaivana irukka virumbugiravan velaikarana irukka kadavan and those who want to be the leader should be the servant இப்ப எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீங்க இயேசுநாதர் தான் இதுக்கு கரெக்டா கிளாரிட்டி கொடுத்திருக்காருங்கிறது எத்தனை பேர் ஒத்து
Now, how many of you accept that Jesus Christ alone has given it clear clarity? Apo, yebre you da ringer gal sonda diyan na? So, what was the uh, saying of the Hebrew rabbis? Ni uradi me ikonde, awonak kevele ikur kunon sonda. Awan awan andu sayira vele yeh modal ni sayira da patur kunon soli dana ng solla patur kerde. Here, what it is written there is, they say the Jewish rabbis say, if you purchase a servant and want him to do a certain task, he should have seen you doing that same task. Yes, another one. Tell me, what did he say? Now, how does our Lord Jesus Christ finish? Adi me, ulla kundu va. Bring your servant inside. Ni aunu kevale saying kira randa var. Here he says, you. Minister unto him. Ocha. <laughs> Is everything gone? Yalla thi murista randa varinge. Here Jesus finishes of everything. Adi me ano sabna. Vidha dalay akapaten. Now what does the born man say? I am freed. Abar ange swangra valiya irunda varinge. Tamay tamay virutu adi me in ruba madtaran soliela solla patre krade. Here we see that he who was the owner, here he came in the form of a servant. Yengar kanda vasano. Where is it that verse? Philippians two, chapter two. Ara the vasano, is it found in Philippians chapter two? Ara the vasano, yada the vasano, solida. Is doesn't the verse six and seven say that? Yenna solide. What does it say? தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் கவனிங்க ஏழாவது வசனத்தை தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்தவர் ஏசு Kindly listen to what verse seven says. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Now, I'm telling you, you know, Adi me ki yappo unme yagave Adi me ilrendu vidadale anangra feel apadiri ma varo. And uh, please listen to what I'm saying. Oh, do you know when the uh, born man will get the feeling that he is truly Freed. Pakkathiru kengalil. Yappa feel gorun. Ungulik teri man kengal. As the person next to you, do you know when will he get the feeling? Adadu adi me ki vande. Na vidadale agi tengra feel yappa varo. When will the bond man will receive the feeling that he has been freed? Sudandra vali agi tengra feel yappa varo adi me ki. When will he receive? Uh, when will he able to feel that he has been delivered and made the own? Aunni ke pran the feel a vara vaikkira the modal la. First, how do you make him feel that? Yeah, our version will be in the me. Pada wait kulle, when the old room a pakra mele, oh fan na ipudi na irkuma, light na ipudi na irkuma, television na ipudi na irkuma na ah 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 no vana pakra. For six years he was staying outside the house, and now for the after six years he is coming inside the house and observing each and everything, and he is just awed by what he is seeing. Adu mere kim veli be ukandu thun. புதிய தலைமுறையில் உள்ள பிரேக்கிங் நியூஸ் சத்தம் மட்டும் தான் கேட்டால் அது என்னன்னே தெரியாத ஃபீல் உள்ள ஒண்ணும் வரல அவனை வந்து ஒண்டி ஒண்டி தான் நிக்கிறான் அவனுக்கு வந்து அந்த பயம் அச்சம் உணர்வு இருக்குது நவ நவ ஆல்சோ ஹி இஸ் நாட் ஃபீலிங் கம்ஃபர்ட்டபிள் ஹி இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் அசைட் அண்ட் ஹி இஸ் வாட்சிங் ஹி இஸ் ஃபியர்ஃபுல் ஹி இஸ் ஷை ஹி ஸ்டில் ஹேஸ்ன் என்ஜாய்ட் தி ফুল ப்ளஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அவனுக்கு வந்து சுந்தரவாளி ஆயிட்டான்ங்கற ஃபீல கிரியேட் பண்ணுங்க வேண்டிய பொறுப்பு எஜமானுடையது and it is the duty of the master to see to it that he enjoys what it is to be called as a own eppadi create pandrathu how will you create it avana kaiye pidichu kootittu poi you hold him in his hand take him inside avana or chair la ukkara vechi make him sit in a chair 
அதற்கப்புறம் அவனுடைய அவன் இவர் போய் பக்கெட்டில் ஒரு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அவன் காலை வந்து இவர் கழுவி அவர் மேலே போட்டிருக்கிற வஸ்திரத்தை எடுத்து கழுவின காலை சுத்தமாக தொடச்சி விட்டு தான் ஃபீலை க்ரியேட் பண்ணார் நீ இனிமேல் அடிமை இல்லைப்பா நீ சுதந்திரவாளிங்கிற ஃபீல் அப்படி கிரியேட் பண்ணாருங்க நம்ம ஆண்டவர் he brought him made him sit in a chair he went and he took a bowl of water washed the leg of the servant and took his own garment and he wiped his feet and made him feel what it is to be free and adimai engra unarvu ullathin aalathile rathathile jean lerndu veli edupadarkaga inda ulagathirkku vandavar nammudi aandavar yesu christo Our Lord Jesus Christ came into this world so that he would take the flee of feeling of slavery from the DNA and from the blood of a bondman. Yen adimai in roba medtar? Why did he take the form of a servant? Yen nei sudandra vali yen gara dhanan the feel ana ko kundu varno unme yagave nei sudandra vali akave nte men badar kagave adimai in roba medtar yeso. Just to make me. have the feeling of being called as the own he took the form of a servant ipo enna feel irukudhu ungalku solunga now what is the feel that you are having now pakkathu ungalku pesunga how do you feel now now as a person next to you how do you feel eppadi unarapadukireergal how are you feeling now neenga mele ukkandirkeenga avar ungalude yajaman ungulaiyude kaalgalai kaluvi அவர் போட்டிருக்கிற அந்த மேல் வஸ்திரத்தை கலற்றி அதை எடுத்து உங்களுடைய காலை துடைக்கிறார் வேற துண்டு கொண்டு வந்து துடைக்கல அவருடைய சொந்த வஸ்திரத்தினால் உங்களுடைய கால்களை துடைக்கிறார் நாவ் யோ மாஸ்டர் பிரிங்ஸ் யூ மேக்ஸ் யூ சிட் இன் சேர் he takes water he washes your feet and he takes the own mantle which is upon him he does not bring a separate towel for that he takes his own mantle which was upon him and wipes your feet so how do you feel now please find out help me to find out that scripture portion and the vasanatha kandupidikirakana kudavi seeing yovan eludana suvishesham and please help me to find it it is in the gospel of john 14 13th adhigaramma போதனத்தை விட்டு வஸ்திரங்களை கலற்றி வைத்து ஒரு சீலை எடுத்து அறையிலே கட்டி கொண்டு பின்பு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வார்த்து சீசர்களுடைய கால்களை கழுவியும் கழுவவும் தாம் கட்டி கொண்டிருந்த சீலையினாலே துடைக்கவும் தொடங்கினார் and girded himself and after he poured water into a basin he began to wash the disciples feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded go paarenga pakkathu irukkunga paatha ipo eppadi feel pandreenga nu kelunga ipo eppadi feel pandreenga nu kelunga now you just look at the person next to you and ask them how do you feel eh pass bova sa kaname avanga veli irukanga first naan nerum look pandirukka first எப்ப கேட்க போறீங்க அடிமைகளா இருந்தவர்கள் நான் அடிமைகளா இருந்தவர்கள் என்பதைகள் பாவத்திற்கு அடிமைகளா இருந்தவர்கள் சாபத்திற்கு அடிமைகளா இருந்தவர்கள் விக்கிரகத்திற்கு அடிமைகளா இருந்தவர்கள் வேசித்தனத்திற்கு அடிமைகளா இருந்தவர்கள் அக்கிரமத்திற்கு அடிமைகளா இருந்தவர்கள் நாம் we were slaves unto sins and idol worship and we were slaves unto adultery and fornication yes nadar enna pannar eppadi feel create pandraru what kind of a feel does our lord jesus christ create papa vandu ukkar chair la or come please come and sit in the chair ஆறு வருஷம் முடிஞ்சது நீ வந்து ஏழாவது வருஷம் இப்ப விடுதலை ஆயிட்டேன் 
அவன் காதுல ஓட்டையை போட்டு ரத்தத்தை வந்து நிலைக்கால் சட்டத்துல பூசி உள்ள கொண்டு வந்தாலும் அந்த ஃபீல் இருந்துட்டா இருக்கு அவனுக்கு இன்னும் even though he a fierce desire on the door post and the blood was smeared on the door post still he has that feel dining table